ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله الطاهرين واصحابه الاكرمين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عنهم اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian Sila dengar dengan teliti khutbah yang akan disampaikan oleh imam Dan janganlah kamu bercakap-cakap ketika khutbah disampaikan Kerana ianya dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه 
ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله بالحق بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم لا ريب فيه اما بعد فيا ايها المؤمنون اتقوا الله واوصيكم واياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اخواني المسلمين اثابكم الله saya berpesan kepada diri saya dan juga kepada tuan-tuan sekalian supaya marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala laksanakanlah saudara segala perintah Allah dan kita tinggalkan segala larangan Allah dengan penuh ketaatan seperti mana yang termaktub dalam Al-Quranul Karim dan yang diajarkan melalui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan kita menikmati kesejahteraan dan keberkatan hidup serta kita mendapat kebahagiaan di dunia mahupun di akhirat sana pada hari yang sangat mulia ini hari Jumaat penghulu sekalian hari insya-Allah khutbah Jumaat kita pada tengah hari ini akan membicarakan berkaitan dengan satu tajuk yang jarang kita bincangkan tetapi sangat penting untuk kita memahaminya iaitu menyantuni golongan orang kurang upaya ataupun okey Saudara dan jemaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Istilah OKU telah diguna pakai secara meluas di seluruh negara pada hari ini. Istilah ini biasanya merujuk kepada golongan kurang upaya. Namun begitu, istilah ini telah disesuaikan dengan nama baru Iaitulah OKU itu sendiri diterjemahkan sebagai orang kelainan upaya Bukan lagi orang kurang upaya Ini adalah kerana saudara Keupayaan golongan-golongan yang sedemikian ini Daripada aspek yang lain apabila dikaji oleh para pengkaji Menyatakan mereka ini lebih cemerlang dalam ke, daripada kebiasaan kebolehan mereka, keupayaan mereka dari sudut yang lain maka sebab itulah dipanggil pada hari ini OKU itu dengan namanya yang baru orang kelainan upaya bahkan saudara ada dalam kalangan mereka ini yang mampu lebih berdikari jika dibandingkan dengan orang yang normal biasa menurut jabatan kebajikan masyarakat di negara kita Pentakrifan orang kurang upaya terbahagi kepada tujuh kategori Iaitulah yang pertama kurang upaya dari sudut pendengaran Yang kedua dari sudut penglihatan Yang ketiga dari sudut pertuturan Yang keempat kurang upaya dari sudut fizikal Yang kelima dari sudut mental dan yang keenam Masalah kurang upaya dari sudut pembelajaran Dan yang ketujuh kurang upaya dari sudut pelbagai aspek Maka mereka ini semua Golongan OKU ini sebenarnya Dilindungi oleh Satu akta di negara kita Iaitulah akta Orang Kurang Upaya Tahun 2008 Yang mana mendefinasikan Golongan yang mempunyai Kekurangan Jangka panjang fizikal Mental, intelektual Ataupun deria yang bila mana berinteraksi dengan pelbagai halangan 
maka boleh menyekat penyertaan penuh mereka dan juga penyertaan berkesan mereka dalam masyarakat maka mereka dilindungi di bawah akta ini selagi Islam kita melihat golongan kurang upaya ini sebenarnya sama sahaja di sisi Allah Subhanahu wa taala meskipun pada mata pandangan kita ada yang kita membeza-bezakan di antara mereka hakikatnya di sisi Allah mereka hanyalah sama dengan kita masing-masing mem- mampu berperanan untuk mengangkat dan memartabatkan syiar Islam lantaran itulah saudara kalau kita melihat dalam sejarah Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah melantik seorang sahabat yang buta orang yang buta ini juga merupakan salah satu daripada ciri-ciri OKU lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman baginda pernah melantik seorang sahabat baginda yang buta yang bernama Abdullah bin Ummil Maktum Abdullah bin Ummil Maktum dilantik oleh Nabi sebagai muazzin sebagai bilan di Masjid Nabawi bersama-sama dengan Sayyidina Bilal bin Rabah pada ketika itu fakta ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu kata dia inna bilalan yu'adhdhinu bilailin fakulu washrabu hatta yu'adhdhan aw qala hatta tasma'u azana ibni ummi maktum wa kana ibnu ummi maktum rajulan a'ma la yu'adhdhinu hatta yaqula lahu an-nas asbahta rawahu al-bukhari maksudnya sesungguhnya bilal melaungkan azan pada waktu malam sebelum fajar maka makan dan minumlah kamu sehingga dilaungkan azan ataupun dikatakan sehingga mendengar azan yang dilaungkan oleh ibnu ummi maktum ini bagi orang-orang yang nak puasa maka di zaman Rasulullah dibenarkan lagi makan Nabi kata makanlah minumlah kamu kalau kamu dengar bilal azan itu boleh makan lagi sehinggalah kalau kamu dengar azan yang dilaungkan oleh ibnu ummi maktum maka Barulah kamu kena berhenti makan dan ketika itu menandakan telah masuk waktu subuh. Adapun ibnu Ummi Maktum ini adalah seorang yang buta. Dia tidak akan melakukan azan sehinggalah orang lain memberitahunya telah masuk waktu subuh. Hadis ini hadis riwayat Imam Bukhari. Bahkan tuan-tuan, apa yang lebih menarik lagi ialah tentang kisah kesungguhan Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum ini yang berusaha untuk menuntut ilmu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kisahnya dinyatakan dan dirakamkan oleh Allah Taala dalam Al-Quranul Karim sehinggalah pada hari ini kita boleh baca iaitu dalam juzuk yang ke-30 dalam surah Abbas ayat 1 hingga 4 Allah Taala menyatakan bismillahirrahmanirrahim عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. مقصودنا هي ممكسم هي ممسم كان مكة دان بالحالين. كرانا هي دتاني أليه أوران يوم بطة. لتوجوكان كبنا نبي كتا محمد صلى الله عليه وسلم. Dan apa jalannya yang engkau dapat mengetahui tujuannya wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barangkali ia mahu membersihkan hatinya ataupun ia mahu mendapatkan peringatan pelajaran supaya peringatan itu memberi manfaat kepada saudara dan jemaat yang diberkati oleh Allah taala sekalian yakinlah saudara bahawa golongan orang kurang upaya ini atau kita sebut sebagai OKU mereka ini mendapat tempat yang istimewa sebenarnya dalam Islam. Mereka tidak perlu nak melakukan kerja-kerja yang sukar. Sebaliknya terpulanglah kepada kemampuan ataupun kelebihan yang ada pada diri mereka masing-masing. Menurut catatan sejarah Islam juga dalam peperangan Tabuk yang berlaku pada tahun ke-9 Hijrah 
Di kalangan sahabat yang kurang upaya telah mendapat pengecualian berperang pada waktu itu. Perkara ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fath ayat yang ke-17. Allah taala berfirman a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisa 'ala al-a'ma harajun wala 'ala al-a'raj harajun wala 'ala al-maridh haraj. Wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannat yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa man yatawalla yu'adhdhibuhu 'adhaban alima maksudnya tidaklah menjadi salah kepada orang buta dan tidaklah menjadi salah kepada orang yang tempang kakinya dan tidaklah menjadi salah juga kepada orang yang sakit tidak turut berperang kerana masing-masing ada uzurnya dan ingatlah siapa-siapa yang taat kepada Allah dan rasulnya akan dimasukkan dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai dan siapa-siapa yang berpaling ingkar akan diseksa oleh Allah dengan azab yang tidak terperi sakitnya saudara menurut tafsir al-qurtubi ibnu umar menjelaskan bahawa ayat yang kita dengar sebentar tadi diturunkan rentetan daripada ayat sebelumnya yang menyatakan tentang azab yang pedih yang bakal dihadapi oleh golongan yang tidak pergi berjuang menentang musyrikin pada ketika itu maka hal ini telah meresahkan membimbangkan kepada golongan yang kurang upaya sahabat-sahabat nabi yang kurang upaya seperti buta yang tempang kaki dan juga yang yang uzur yang lain-lain lalu turunlah ayat ini yang mana untuk menyatakan tentang pengecualian bagi golongan-golongan yang berkenaan maka dengan demikian secara jelasnya menunjukkan bahawa Islam kita tidak membebankan golongan yang kurang upaya untuk melaksanakan sesuatu tanggungjawab sebaliknya Islam amat menghargai dan memberi keringanan kepada mereka maka begitu juga lah tuan-tuan sekalian dengan ibadat yang lain seperti salat fardu contohnya golongan yang tidak mampu berdiri maka diberikan keringanan untuk duduk sekiranya tidak mampu duduk diberikan lagi keringanan oleh Islam kita untuk mengiring di ketika salat fardu itulah indahnya syariat Islam yang dibawa oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang sedang jemaah yang dikasihi oleh Allah taala sekalian agama Islam sebagai agama yang bertamadun dan membawa syiar kerahmatan seluruh alam mengangkat mertabat dan menyediakan kemudahan yang sewajarnya kepada golongan kurang upaya okey mereka dalam konteks dunia moden kini pertumbuhan bangsa-bangsa bersatu PBB juga telah mengisytiharkan bahawa 3 Disember setiap tahun diwartakan sebagai hari orang kurang upaya sedunia sebagai satu pengiktirafan kepada golongan OKU ini maka sehubungan dengan itu untuk memastikan golongan OKU ini tidak diketepikan tidak disisihkan daripada arus perdana peradaban maka mimba Jumaat pada tengah hari ini dengan sekecitanya berpesan kepada kita semua sebagaimana berikut yang pertama sekali marilah kita menghormati dan menghargai golongan OKU ini saudara sekalian dengan kita memberi peluang pekerjaan kepada mereka memberikan tempat kepada mereka dalam komuniti kita bersesuaian dengan kelainan upaya yang ada pada diri mereka masing-masing yang kedua kita jangan sisihkan mereka dalam kehidupan bermasyarakat sebaliknya kita mudahkan urusan mereka tuan-tuan mudahkan urusan mereka untuk mereka menghadiri majlis-majlis ilmu meskipun mereka ada kelemahan dari sudut kelainan upaya mereka untuk mendengar dan sebagainya tetapi untuk mereka hadir ke majlis ilmu untuk mereka hadir salat berjamaah itu adalah satu benda yang tidak patut kita halang maka kita galakkan mereka mudahkan urusan mereka begitu juga majlis-majlis kebesaran Islam yang lain untuk mereka hadir ke masjid-masjid permudahkan yang ketiga kita jangan sekali-kali guna kemudahan-kemudahan awam yang telah pun dikhaskan kepada golongan-golongan OKU ini sedang jemaah sekalian meskipun kemudahan itu 
tidak digunakan oleh mereka seperti tandas seperti pakir kenderaan dan sebagainya jadi walaupun mereka tidak menggunakannya di mata kita nampak kosong nampak tidak diguna kita hormat kepada uh, Kemudahan-kemudahan yang telah disediakan kepada mereka ini merupakan satu cara untuk kita menunjukkan kita melayani mereka ini dengan cara yang terbaik. Yang keempatnya, kita jangan ambil kesempatan di atas kekurangan upaya yang ada pada golongan OKU ini. Seperti kita tipu dia dalam urusan jual beli. Mentang-mentang dia tak pandai nak beli, kita pun tipu. Beri balik Uh, duit baki dengan cara yang tidak sepatutnya Ini tidak sepatutnya berlaku Kita curi harta benda mereka Dan seumpamanya lagi Yang kelima saudara Bagi ibu bapa Yang telah ditakdirkan oleh Allah Untuk menerima anak-anak OKU ini Kita jangan berasa kecewa dan putus asa Sebaliknya bersabarlah Bersyukurlah dengan anugerah anak istimewa ini Tuan-tuan sekalian Dan jangan berasa malu Terhadap apa yang kita Telah diberikan oleh Allah Ta'ala ini Maka Ganjaran yang sangat besar menanti Ibu bapa yang mendapat Anak-anak yang dianugerahkan Anak-anak OKU Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Daftarlah anak-anak tuan-tuan dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Untuk mendapatkan manfaat yang telah disediakan oleh pihak kerajaan Seperti persekolahan bagi diri anak-anak berkenaan Dan juga pembelajaran dalam komuniti secara khusus Sebagai kesimpulan untuk tajuk khutbah kita pada tengah hari ini Marilah kita sama-sama menunjukkan contoh teladan yang baik kepada seluruh umat dunia Dengan memudahkan urusan Golongan-golongan OKU ini Di mana juga mereka berada Bantulah mereka tuan-tuan Semampu yang mungkin Sejajar dengan panduan Quran Yang menyuruh agar kita saling Bantu-membantu Dalam perkara kebaikan Untuk kita meningkatkan Tahap ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala A'udzubillahi minasyaitanirrajim wa ta'awanu 'ala al-birri wa at-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithm wa al-'udwan wa attaqullaha inna allaha shadidul 'iqab hendaklah kamu bertolong-tolong untuk membuat kebajikan dan bertakwa dan janganlah kamu bertolong-tolong pada melakukan dosa maksiat dan pencerobohan dan bertakwalah kepada Allah kerana sesungguhnya Allah taala itu maha berat azab siksanya bagi siapa-siapa yang melanggar perintahnya suratul maidah ayat yang kedua barakallahu li wa lakum fil quranil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikr al hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwa samiul alim aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat فاستغفره إنه هو الغفور الرحيم التائب من الذنب كما لا ذنب له آمين آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاءتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم لا ريب فيه أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون معشر المسلمين رحمكم الله 
Marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bersungguh-sungguh mentaati segala perintahnya dan kita menjauhi segala larangannya. Kerana saudara, hanyalah orang-orang yang bertakwa saja yang akan mencapai kejayaan di hari akhirat kelak. Sedang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Taala sekalian pada hari yang mulia dan penuh berkat ini. Marilah kita banyakkan ucapan selawat dan salam kita ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan agama Islam kepada kita walaupun baginda menghadapi pelbagai kerana dan ranjau dalam sepanjang perjuangan dakwah baginda maka tanda kasih kita kepada baginda Nabi kita kita rakamkan melalui selawat dan salam Sebagai mematuhi perintah Allah Ta'ala Dalam Al-Quran dan Surah Al-Ahzab Ayat ke-56 A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabij Ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Maksudnya sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikatnya Sentiasa berselawat ke atas Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Wahai orang-orang yang beriman Berselawatlah kamu ke atas baginda Serta ucapkanlah Salam sejahtera dan juga penghormatan Ke atas baginda Dengan sepenuh hati Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ali sayyidina Muhammad Kama salli ta'ala sayyidina Ibrahim Wa ala ali sayyidina Ibrahim Wa barik ala sayyidina Muhammad Wa ala ali sayyidina Muhammad كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم احفظ بدوام العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك يا كريم أولانا الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين ابن المرحوم السلطان محمود المكتفي بالله الشه وأنزل الرحمة عليه وعلى سلطانه نور الزاهر سلطانه ترنجانه واحفظ أولاده وأهله وذويه وأقاربه واحفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظ ولي العهد تنك محمد إسماعيل ابن الواثق بالله أسرط الميزان زين العابدين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعذل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله الله أكبر الله أكبر 